Hello everyone. Welcome again. Now in object oriented programming, today we are going to learn a new topic and that topic is dynamic constructor. Now the question may be asked is explain constructor and what is the significance of dynamic constructor. Now I already explained constructor. Now today I am going to explain dynamic constructor which is one type of constructor. Now the constructor can also be used to allocate memory while creating object and this will enable the system to allocate the right amount of memory for each object when the object are not of the same size right thus the resulting in the saving of memory we can create a different object with different size now allocation of memory to object at the same time their construction is known as dynamic construction of object and here i am going to explain one program of dynamic constructor now in that the program definition is write a program that contains string class with data member length and name now in this program you have to join two name operation kya karna hai hame join karna hai do string ko join karna hai so for that first take header file has include iostream.h and conio.h now first of all take one class string in that two variable integer length and character name here we have to create a pointer of character type which name is name yahan pe kyun humne pointer liya kyunki name ki length jo hai wo fix nahi hai theek hai wo change hoti hai dynamic time pe uski length pata chalegi jab users enter karenge tab uski length pata chalegi so yahan pe humne pointer liya hai now just take public data member in that public data member mein for example humne constructor seekha hai to let us write constructor first constructor first is default constructor in that for example string length is zero or null character hona chahiye theek hai so name इक्वल टू नाउ मेमोरी अलोकेशन डायनामिक मेमोरी अलोकेशन के लिए जो की वर्ड यूज होता है ठीक है वो की वर्ड कौन सा है न्यू और डी अलोकेशन के लिए जो की वर्ड यूज होता है वो डिलीट है ठीक है उसका भी मैंने वीडियो एक्सप्लेन किया था आप लोगों को तो यहाँ पे नेम की डायनामिक टाइम पे मेमोरी अलोकेट करनी है तो हमें न्यू की के साथ कैरेक्टर वेरिएबल में हमें लेंथ देनी पड़ेगी लाइक like, अभी लेंथ कितनी है जीरो है लेकिन हमें नल कैरेक्टर स्टोर करना है तो नल के लिए प्लस वन देना है ठीक है दैट इज कोड ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाउ लेटेस्ट राइट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन दैट डिक्लेयर वन पैरामीटर कि हमें नेम एक्सेप्ट करना है तो नेम के लिए हमने कैरेक्टर पॉइंटर लिया है इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कैरेक्टर पॉइंटर एस तो लेंथ फाइंड करने के लिए एक स्ट्रिंग फंक्शन है एस टी आर एल ई एन इन ब्रैकेट एस तो लेंथ फंक्शन में क्या होगा लेंथ फाइन हो के आ जाएगी ठीक है और जितनी लेंथ हमें मिली है वो लेंथ का स्ट्रिंग वेरिएबल नेम हमें क्रिएट करना है ठीक है सो राइट नेम इक्वल टू न्यू कैरेक्टर इन ब्रैकेट लेंथ अभी कितनी है फॉर एग्जांपल मैंने दिया है एस वाई बी सी ए ठीक है तो फाइव कैरेक्टर होगा तो फाइव लेंथ में क्या आ जाएगा उसकी स्ट्रिंग लेंथ फाइव एंड नॉल कैरेक्टर के लिए फर्स्ट मतलब वन लिखना पड़ेगा हमें सो प्लस वन ठीक है नाउ जो हमने यहाँ पे एस में नेम पास किया है वो कॉपी होके किस में जाना चाहिए नेम वेरिएबल में जाना चाहिए ठीक है ये सेंटेंस से तो हमने सिर्फ मेमोरी अलोकेट की है अभी वेरिएबल में वैल्यू नहीं आई तो 
एस से नेम वेरिएबल में वैल्यू कॉपी करने के लिए इक्वल टू से हम कर सकते हैं लाइक नेम इक्वल टू एस ठीक है लेकिन वो इंटीजर फ्लोट में कर सकते हैं स्ट्रिंग में डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते इक्वल टू से हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते सो फॉर दैट वी हैव अनदर फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज एस टी आर सी पी वाई इन ब्रैकेट किस में कॉपी करना है नेम और क्या कॉपी करना है एस ठीक है तो यहाँ पे नेम में वैल्यू असाइन हो जाएगी ठीक है नाउ डिस्प्ले फंक्शन तो वो सिंपल फंक्शन होगा वॉइड डिस्प्ले जो हम रेगुलर करते हैं इन दैट जस्ट डिस्प्ले नेम लाइक सी आउट स्लैश एन एंड देन नेम वेरिएबल डिस्प्ले करना है ठीक है नाउ जॉइन के लिए सपोज हमें फंक्शन बनाना है फॉर दैट वॉइड फंक्शन नेम फॉर एग्जाम्पल जॉइन ठीक है अब जॉइन करना है तो यहाँ पे हमें दो स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी क्योंकि हमें दो स्ट्रिंग जो है वो कॉपी करनी है स्ट्रिंग रेफरेंस पास करेंगे तो एम पर्सन दैट इज एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू ठीक है यहाँ पे हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं राइट सो नाउ स्ट्रिंग जॉइंट करने के लिए पहले हमें जॉइंट स्ट्रिंग को थर्ड स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा ओके okay, यहाँ पे क्या होगा जो जॉइन फंक्शन को कॉल करेगा वो फंक्शन वो जो जॉइन फंक्शन को कॉल करेगा वो ऑब्जेक्ट के नेम और लेंथ में वैल्यू डालनी है तो फॉर एग्जांपल जो जॉइन फंक्शन कॉल करेगा वो ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होनी चाहिए एस वन की जितनी लेंथ है प्लस एस टू की जितनी लेंथ है वो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा एस वन डॉट लेंथ प्लस एस टू डॉट लेंथ ठीक है तो फाइनल थर्ड वेरिएबल जो हमें फॉर एग्जांपल एस थ्री तो एस थ्री की लेंथ कितनी होगी एस वन प्लस एस टू की लेंथ होगी ठीक है अब डिलीट में अगर कुछ नेम हो भी तो हमें डिलीट करके उसको मेमोरी डी एलोकेट करनी है क्योंकि एक नॉल वेरिएबल शायद होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब तो डिलीट करना है नाउ नई मेमोरी एलोकेट करनी है सो नेम इक्वल टू न्यू कैरेक्टर लेंथ एज इट इज क्या देनी है लेंथ प्लस वन प्लस वन फॉर नल कैरेक्टर राइट अब नेम वेरिएबल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट जो स्ट्रिंग है एस वन की स्ट्रिंग वो कॉपी करनी है और उसके साथ एस टू की स्ट्रिंग को जॉइन करना है सो एस टी आर पहले कॉपी करनी है तो एस टी आर सी पी वाई क्या नेम में हमें एस वन डॉट नेम को कॉपी करना है ठीक है एंड देन एस टी आर सी ए टी कॉन्केट नेशन का फंक्शन है ठीक है नेम के साथ एंड में कौन सा कॉन्केट करना है एस वन डॉट नेम कॉन्केट करना है ठीक है राइट सो ये हुआ हमारा जॉइन फंक्शन एंड क्लास कंप्लीट नाउ लेट अस राइट मेन फंक्शन हियर आई राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीजर मेन नाउ जस्ट डिक्लेयर स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल एस वन इन दैट फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है रॉफेल फॉर स्ट्रिंग ठीक है एंड अनदर स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करेंगे एस टू तो यहाँ पे एस वन और एस टू ऑब्जेक्ट जब कॉल करते हैं तब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पैरामीटर्स राइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसको हम बोलते हैं डायनामिक कंस्ट्रक्टर ठीक है सो सेकेंड ऑब्जेक्ट में हमने लिखा है बी सी ए वापी ठीक है अब कॉन्केट हो के स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग में क्या बनना चाहिए एस थ्री में रॉफेल बी सी ए वापी बनना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा एस थ्री फंक्शन को हम कॉल करते हैं एस थ्री डॉट जॉइन इन ब्रैकेट एस वन कॉमा एस टू ठीक है तो जॉइन फंक्शन में एस वन और एस टू की रेफरेंस पास हो जाएगी अब तीनों स्ट्रिंग को हम डिस्प्ले करते हैं लाइक एस वन डॉट डिस्प्ले एस टू डॉट डिस्प्ले एंड देन एस थ्री डॉट डिस्प्ले क्लियर तो यहाँ पे ये प्रोग्राम कंप्लीट अब ये दोनों टाइम एस वन और एस टू जग का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब डायनामिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा विच इज़ पैरामीटराइज और जब एस थ्री कॉल करते हैं तो भी डायनामिक मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा 
राइट इंडस्टूड नाउ लेटेस्ट कंपाइल वन एरर आएगी यहाँ पे कि हमने एक हेडर फाइल यूज़ नहीं की है ठीक है सिक्स एरर है क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमने स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किए हैं ठीक है थीके? वो स्ट्रिंग फंक्शन के लिए एक हेडर फाइल होगी लाइक हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच लेटेस्ट अगेन कंपाइल कुछ एरर है देखते हैं क्या एरर है ओके एंड सेकंड जो एरर है उसमें ये सेमी कॉलन हमने नहीं डाला इसलिए एरर आई रही है लेटेस्ट कंपाइल इट अगेन राइट कंपाइल जीरो एरर नाउ लेटेस्ट रन क्लियर फर्स्ट स्ट्रिंग इज रॉफिल सेकंड स्ट्रिंग इज बी सी ए वापी एंड द फाइनल स्ट्रिंग जो कॉप का ज्वाइन होके बनेगी रॉफेल बी सी ए वापी क्लियर राइट ओके ये प्रोग्राम आपको घर पे ट्राई भी करना है एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और कुछ एरर आती है यू कैन मैसेज मी ओके थैंक यू